Hier sind hunderttausende Menschen, die die Kameras nicht zeigen. Diese Menschen wollen das nicht länger hinnehmen. Das FBI hat hunderte Menschen im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch vom 6. Januar verhaftet. Ich glaube, wir werden jetzt zum Kapitol spazieren, um unsere mutigen Volksvertreter zu unterstützen. Jacob Lang ist ein amerikanischer Hero. Er hat zwei Leben auf dem Kapitol gerettet. Jacob Lang ist ein amerikanischer Held. Er hat, beglaube ich, zwei Männern das Leben gerettet. Diese Menschen wären sonst gestorben. Jacob Lang sitzt immer noch im Gefängnis. But Jacob Lane did it on January 6, two lives, and he's still incarcerated. So we need to tell that story. America, you deserve the truth. America had us verdient the Wahrheit über den 6. Januar zu erfahren. January 6, beyond the censored lens of mainstream media. Hello, I'm Jake Lane. My name is Jacob Lane. Ich bin ein 27-jähriger politischer Gefangener und sitze seit 17 Monaten in Einzelhaft. Viele dieser Bilder sind noch nie öffentlich gesehen worden. Sie erfahren hier die Wahrheit über den 6. Januar, den Tag, an dem Patrioten auf den Stufen des Kapitols geschlagen und sogar ermordet wurden. So how did this uh, peaceful protest end up becoming violent? There was a peaceful protest at the Ellipse. It was one of, of, of many uh, peaceful uh, protests that had taken place across the country. Es gab einen friedlichen Protest vor dem Kapitol, so wie viele Demos durchs ganze Land. Peacefully. Uh, what happened on the way over is Auf dem Weg dorthin wurde dieser friedliche Protest unterwandert und gekidnappt. By all different types of groups of people with nefarious intent. Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. And they just breached the Capitol again. The police who were in charge of securing the police die für die Sicherheit zuständig waren, haben die Barrieren vor dem Kapitol entfernt und die Demonstranten hereingelassen. Was ist mit diesem Typen Ray Epps, der die Leute hineingewunken hat? Geht rein, geht rein. Warum ist dem nichts passiert? Die Demonstranten wurden in Richtungen gelenkt, an denen die Barrieren entfernt worden waren. Es gibt einen Mann namens Ray Epps, der mindestens dreimal gefilmt wurde, als er die Leute aufstachelte, in das Gebäude zu gehen. On January 6th and the day before, January 6th Eve, January 5th, encouraging protesters to storm the Capitol. Morgen müssen wir in das Kapitol eindringen. Spitzel, Spitzel, Spitzel. Warum wird Ray Epps nicht angeklagt? Warum wurde er von der Liste der Weißgesuchten entfernt? Exactly how many of those present at the Capitol complex on January 6th? Wie viele FBI-Agenten waren am 6. Januar dabei? Indirectly with an agency of the United States government. We are the opponent. What have they done? Let's take it. Go! Move forward, climb up over the wall, get into those bleachers. 
There was the largest manhunt in America. Nach der größten Menschenjagd der FBI-Geschichte scheint sich niemand für diesen Mann auf dem Fernsehturm interessiert zu haben. This guy is not only unidentified, nobody in authority seems interested in the slightest in finding out who he is. Haben FBI-Agenten am 6. Januar teilgenommen? Ja oder nein? Kein Kommentar. Haben FBI-Agenten am 6. Januar Gewaltverbrechen begangen? Kein Kommentar. Haben FBI-Agenten oder Informanten Gewaltverbrechen angeregt? Kein Kommentar. Angeblich hat ein Mann Rohrbomben vor den Parteizentralen am 6. Januar deponiert. Seitdem haben wir von diesen Menschen nichts mehr gehört. Ich lebe in Washington. Hier gibt es überall Videokameras. Es gibt immer mehr Informationen, dass das FBI am 6. Januar beteiligt war. Was sagen Sie dazu? What is your assessment as you're watching more and more of this information come out? Well, I have been watching and I've been watching it very closely and a lot of people Ich habe das sehr genau verfolgt. Die Häftlinge des 6. Januar werden sehr unfair behandelt. Vor allem wenn man ansieht, wie die andere Seite behandelt. But this pipe bomber or bomber, who knows if it was a pipe, who knows what it was? Dieser Rohrbombenleger wurde niemals gefunden, obwohl es dort überall Kameras gibt. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr genau wissen, wer das war. And I would imagine they probably know who he was and I guarantee he wasn't one of Er war auf jeden Fall nicht einer der Demonstranten. Die Demonstranten protestierten gegen eine gestohlene Wahl. Der eigentliche Staatsstreich war am 3. November. We have put together wir haben die größte Wahlbetrugsorganisation aller Zeiten zusammengestellt. Inclusive Voter Fraud Organization in the history of American politics. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened. Wir alle wollen nicht zulassen, dass unsere Wahlen durch linksradikale Demokraten gestohlen werden. Wenn es Wahlbetrug gibt, darf man nicht aufgeben. So who was Wer hat die Türen des Kapitols aufsperren lassen? Above, which seems like it was a magnetic lock system and the door could be opened from a distance. That's the mystery. Who opened this door? Um, who, ha who had knowledge of how to open this door so that this gentleman could let people in? Diese Männer scheinen nach oben zu blicken, auf die Tür zu deuten und zu bitten, dass sie aufgesperrt wird. Trotzdem hat sich das FBI nicht für diese Männer interessiert. Die Menschen haben die Polizeikette durchbrochen, die Türen sind auf. Wir gehen jetzt rein. Wir möchten friedlich besprechen, was getan werden muss, um unser Land zu retten. Bitte bleibt friedlich. Protesters were 
Die Polizisten drückten die Demonstranten gegen die Mauern des Kapitols. Wenn die Menschen die Wahrheit über Roseanne Boylands Tod wissen würden, würde das alles verändern. Die meisten Aufnahmen von gewalttätigen Demonstranten stammen aus dem Westeingang des Kapitols, kurz nach Roseanne Boylands Tod. Sie wussten, dass die Menschen dort zerquetscht wurden. Wir riefen Hilfe, wir sterben. Sie sehen hier Kapitolpolizisten, die ihrem Amtseid zuwiderhandeln, das Leben der Menschen zu beschützen. Menschen sind hier gestorben. Es war eine groteske Szene der Polizeigewalt. Tausende haben gesehen, wie die 34-jährige Roseanne Boylan aus Georgia von der Kapitolpolizei getötet wurde. Sie wurde über den Haufen gerannt, zertrampelt, mit Pfefferspray besprüht und starb in meinen Armen. Die Bilder von Demonstrantengewalt gegen die Polizei entstammen der Zeit nach Roseanne Boylands Tod, nachdem ich fast gestorben war. Es gab auch andere Zeugen, so wie Philip Anderson, ein schwarzer Patriot aus Texas, der sich vor kurzem an die Öffentlichkeit gewandt hat. Er hat unter Eid ausgesagt, dass er von der Kapitolpolizei getötet worden wäre, wenn ich nicht gewesen wäre. Menschen wurden mit Pfefferspray und Gummigeschossen beschossen und mit Stahlschlagstöcken attackiert. Die Kapitolpolizei ging an dem Tag teilweise mit äußerster Brutalität vor. Manche Polizisten haben die Leute reingewunken und mit ihnen Selfies gemacht. Auf der Westterrasse dagegen gingen sie mit äußerster Härte vor. Sie schoben die Menschen über den Haufen und schlugen auf sie ein. Alles, was sie über Roseanne Boylands angebliche Drogenüberdosis gesagt haben, ist eine Lüge. Sie wurde ermordet. Ich hielt ihre Hand, als sie starb. Es gibt nichts Schrecklicheres, als zu sehen, wie unbewaffnete Männer und Frauen von unseren Polizisten ermordet werden. Eine Polizistin schlug auf die bewusstlose Roseanne Boyland ein. Als Roseanne Boyland bewusstlos und sterbend am Boden lag, schlug eine Beamtin der Kapitolpolizei mit einem Schlagstock auf ihren Kopf ein. Dies wurde später als objektiv gerechtfertigt beurteilt.
Die Polizistin Lida Morris kam frei. Roseanne Boyland ist tot. Ich habe mich immer gefragt, was Trump-Anhänger, die normalerweise sehr pro Polizei eingestellt sind, dazu bringen könnte, dermaßen aggressiv gegen die Polizei vorzugehen. Dann habe ich erst von Roseanne Boylands Tod erfahren. Zuerst wurde sie von der Polizei niedergeklüppelt und dann, als die Menge sie herausziehen wollte, wurden sie mit Tränengas beschossen. Wenn man weiß, dass die Trump-Anhänger erst aggressiv wurden, weil sie einer Frau das Leben retten wollten, verändert das die ganze Geschichte. Es war schrecklich, wie aus einem Kriegsfilm. Wenn Jake Lang nicht da gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Roseanne Boyland bekam etwa vier Minuten keine Luft. Sie lag unter einem Haufen von sechs Menschen. Als wir sie herauszogen, war sie wieder im Gesicht. Tausende Menschen haben gesehen, wie Roseanne Boyland auf den Stufen des Kapitols von der Kapitolpolizei getötet wurde. Ich habe dabei zugesehen, wie sie gestorben ist. Jeden Tag in Einzelhaft sehe ich ihr Gesicht vor mir und bete für sie. There are approximately 15, men 15 Gefangene werden bis heute im Gefängnis von Washington und anderen Gefängnissen festgehalten. Etwa die Hälfte davon waren absolut gewaltfrei. Half of those were nonviolent. They didn't even attack police. Uh, some of them threw objects at police or were hostile towards police and are being charged with attacking police officers. But 15 people. 15 Menschen sitzen immer noch im Gefängnis, die versucht haben, Roseanne Boylands Leben zu retten und dabei von der Polizei mit Tränengas beschossen wurden. Saved their lives that were underneath the pile of protesters that were on top of Roseanne Boylan, but were getting tear gassed and hit by police, anyone that tried to save these people's lives. Einige Demonstranten und Polizisten versuchten zu deeskalieren. Dann begann die Polizei jedoch mit Blendgranaten auf die dicht gedrängte Menge zu schießen. Die Kapitolpolizei hatte zu wenig Personal anwesend, obwohl Präsident Trump und andere dazu aufgerufen hatten, sie zu verstärken. Es kam einem fast wie Absicht vor. Die geringe Polizeistärke entfaltete eine Sogwirkung mit dem Ergebnis, dass jeder, der an diesem Tag nach Washington ging, um für freie Wahlen zu demonstrieren, zum Beschuldigten wurde. Ein 
Polizist mit einem blauen Helm hat ihn von der Treppe geschubst. Gelockt, dann haben sie sie überstellt und attackiert. Sie schießen auf ihre eigenen Leute. Ashley Babbitt war eine Demonstrantin, die vom Kapitolpolizisten Michael Byrd erschossen wurde. Aus dem Video wird es sehr klar, dass sie unbewaffnet war, als sie versuchte, durch ein Fenster hindurchzusteigen. Obwohl im Flur ein gesamtes SEK-Team zur Verfügung stand, verließen die Beamten plötzlich ihren Posten an der Tür. In den meisten Polizeibezirken ist der Einsatz tödlicher Gewalt nur als allerletztes Mittel erlaubt. Es gab keine Rechtfertigung für den Einsatz tödlicher Gewalt gegen die unbewaffnete Armeeveteranin Ashley Babbitt. Der Beamte scheint förmlich auf jemanden gewartet zu haben, den er erschießen konnte. Warum wurde Ashley Babbitt erschossen und nicht einfach verhaftet? Ashley Babbitt's death was unnecessary and Officer Bird should be held accountable. Die Kapitolpolizei nannte den Einsatz tödlicher Gewalt gegen Ashley Babbitt gerechtfertigt. Ashley Babbitt ist jetzt tot und Michael Byrd wird als Held gefeiert. Das ist die verkehrte Welt, in der wir leben. Nach dem sogenannten Staatsstreich berichteten die Fake News Medien, dass eine Frau erschossen wurde, aber selber schuld war, eine Frau an einer Drogenüberdosis gestorben war und zwei Männer einen Herzinfarkt. Fast forward a year and a half till now and so much more information has come out on those people's deaths and that's documented. Inzwischen wissen wir sehr viel mehr über diese vier Todesfälle, aber die Mainstream-Medien halten immer noch an ihrer Geschichte fest. Eine Tränengasgranate traf Benjamin Phillips und verursachte einen Herzinfarkt, der ihm das Leben nahm. Schockgranaten gefeuert wurde, erlitt einer der Demonstranten einen Herzanfall und musste aus der Menge entfernt werden. 
so we got someone on the ground right now, passed out. Hier drüben bekommt einer eine Herzmassage und die Polizei wirft immer noch Blendgranaten in die Menge. Kevin Greeson war ebenfalls ein Opfer der Schockgranaten der Kapitolpolizei. Die beiden Herzinfarktopfer waren ziemlich weit vom Kapitolgebäude entfernt. Es ist nicht so, als ob sie gerade am Eindringen gehindert worden wären. Ich dachte, dieser Typ macht Ärger, aber er ist das Opfer. Am 6. Januar starben vier Menschen durch die Hände der städtischen und Kapitolpolizei. Die Mainstream-Medien haben sich nie für die Blendgranatenopfer interessiert. Wenn man sie googelt, erfährt man nur, dass sie am Herzinfarkt gestorben sind. Die Medien behaupteten sogar, dass sich einer mit dem Taser getötet hätte. Der Polizist schnappt ihn und schleudert ihn nach hinten. See, they watch. He tries to reach in and pull him out. The cop grabs him and throws him back into that corner. Nope, you stay right there. Das Opfer hier wird von den Polizisten in die Ecke gedrängt, damit sie ihn dort schlagen können. He's thrown back into the corner and they proceed to beat him. You see the one guy in the yellow right there who's reaching over and beating him with a stick. The other riot cops to the left are reaching over and beating him to the stick. Now he's cowering in the corner down on the ground, covering up. Das Opfer kauert in der Ecke und versucht die Schläge abzuwehren. That's rage. The officer with the white shirt at the, the foreground, the, the bottom right. Der Polizist mit dem weißen Ärmel und dem Teleskopschlagstock schlägt immer wieder auf Victoria White ein. So Joseph, I'm, I'm seeing this, this officer in the white with the baton uh, hitting uh, dozens of times. Der Polizist schlägt dutzende Male zu mit dem offensichtlichen Ziel, jemanden zu verletzen. That, that is correct. He is without question inflicting damage on Victoria White. Victoria White wird mit Reizgas besprüht und bittet um Gnade. Man kann auf dem weißen Stoff ihr Blut erkennen. Ein erwachsener Mann schlägt mit dem Teleskopschlagstock auf sie ein. Diese Waffe soll laut Polizei nur unterhalb der Schulter verwendet werden. And it's supposed to be used below the shoulders for self-defense or to disable somebody with a weapon. It's only supposed to be used above the shoulder. There he goes punching. Jetzt schlägt er mit der Faust auf sie ein wie ein Tier. That's an animal. There is also video documents. Es gibt Videoaufnahmen von Jacob Lang, wie er versucht, Roseanne Boylan das Leben zu retten. Doch da er mit Philip Anderson beschäftigt war, kümmerten sich andere um sie und zogen sie weg. Es gibt Videoaufnahmen von Trump-Anhängern, die versuchen, Roseanne Boylan zu reanimieren während die Polizei daneben steht, zusieht, sie schlägt und mit Reizgas besprüht. So there's footage that exists that people have not seen and when they see when they see this footage it's going to really help change the narrative. A bunch of President Trump's supporters are still rotting in jail cells. Jede Menge Trump Anhänger verrotten im Gefängnis. Wir kommen keinen fairen Prozess und keine Kaution. Abused, tortured, denied their basic rights as human beings. Sie werden gefoltert und ihrer Menschenrechte beraubt. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Psychopathen, die jetzt an der Macht sind, sie bis zum Ende ihrer Amtszeit im Gefängnis behalten.
the Obama administration. And they'll do it just for the sick thrill of it. Jacob Lang ist einer dieser politischen Gefangenen. Er wurde kurz nach dem 6. Januar verhaftet. Das heißt, er sitzt schon seit über einem Jahr im Gefängnis. In Washington werden über 90 Prozent der Gewaltverbrecher freigelassen, aber Jacob Lang bekommt keinen Prozess und keine Kaution. They're just let back onto the streets. In D.C., more than 90% of criminals are let out with no bail whatsoever. They're just let back onto the streets. Or, of course, a lot of them continue committing crimes because, hey, why not? In New York and in San Francisco, in New York, and in San Francisco and Philadelphia, and Philadelphia are totally unchecked Obdachlose laufen gelassen, bis sie jemand umgebracht haben. Them. And keep in mind that last summer thousands of Antifa and Black Lives Matter domestic terrorists Im Sommer 2020 haben BLM und Antifa Verbrecher Polizisten angegriffen, Molotov Cocktails auf Regierungsgebäude geworfen, Polizeireviere niedergebrannt, Läden und Kirchen niedergebrannt und 2 Milliarden Dollar an Schäden verursacht. Over the summer of 2020 in just a three month period in the name of a career criminal Sie taten dies im Namen eines Karriereverbrechers. Viele wurden verhaftet, aber auch gleich wieder freigelassen. Was January 6th different from other protests around the country that had occurred previously that spring and that summer? And if so, how? Nach dem Tod von George Floyd gab es 337 Proteste und gewaltsame Ausschreitungen, bei denen Sachbeschädigung begangen wurde. Of those 535 plus riots that happened in a 10 week span. Diese 537 Ausschreitungen ereigneten sich in einem Zeitraum von 10 Wochen. Das heißt, jede Woche gab es 50 dieser Arten. In property damage being done. This is one day, one afternoon, where there are am 6. Januar sprechen wir über einen Nachmittag, an dem sich etwa eine Million Dollar an Sachschaden ereignete, im Gegensatz zu 2 Milliarden Dollar bei Black Lives Matter. As compared to over 2 billion dollars. So, as far as a breakdown, this is one afternoon, one day, that ultimately was not what it was intended to be, that spun completely out of control. We begin tonight with a nation already on edge in the coronavirus pandemic as protests turn violent across America. Bei den Black Lives Matter Ausschreitungen im Sommer 2020 wurde Sachbeschädigung in Höhe von 2 Milliarden Dollar begangen. Due to the riots that swept the nation. That in a riot what we're seeing right now in Minneapolis. Das sind keine Unruhen. Die Proteste hier sind weitgehend friedlich. Warum werden die Verhafteten des 6. Januar so anders behandelt als die blm randalierer Gewalt ist nicht gleich Gewalt, moralisch gesehen. Antifa, Antifaschismus, which is what they were there. Uh, Antifa heißt Antifaschist. Keine Organisation ist perfekt. Es gab auch Gewalt. Vernünftige Menschen würden sagen, wir sollten keine Sachbeschädigung begehen. Aber das sind keine vernünftigen Zeiten. Danke an die Randalierer. Wo steht geschrieben, dass Proteste friedlich sein müssen? Statuen sind mir egal. Weitgehend friedliche Proteste in Kenosha, Wisconsin. Solche Ausschreitungen gab es schließlich schon immer. Die 
Menschen sind sauer. Die meisten Protestbewegungen gerieten irgendwann in Konflikt mit der Regierung. Wir sollten uns unserer Geschichte bewusst sein. Remember your history before you judge your present. And if you see anybody from that cabinet, Wenn ihr Leute von dieser Trump-Regierung auf der Straße seht oder im Supermarkt an der Tankstelle, dann sagt ihnen, dass sie hier nicht willkommen sind. Why have I been held for 17 months? Warum werde ich seit 17 Monaten ohne Kaution festgehalten? während die BLM und antifa randalierer die Polizisten angegriffen haben und Gebäude niedergebrannt haben, mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie versuchten, Bundesgebäude in Washington niederzubrennen. Jede von Demokraten regierte Großstadt brannte. Die Antifa und BLM haben den Tod anderer billigend in Kauf genommen. Es ist sehr ungerecht, was mit den Gefangenen vom 6. Januar geschieht. Wir wissen alle, dass BLM-Demonstranten sehr viel anders behandelt worden wären, als die Gruppe Randalierer, die das Kapitol gestürmt haben. Das ist inakzeptabel. Ich würde sie auf jeden Fall begnadigen. Ihre Strafen sind ungefähr 20 Mal so hart wie angebracht. Sie werden verfolgt, während andere die Leib und Leben in Gefahr gebracht haben, Minimalstrafen bekommen. Black Lives Matter, Antifa and others. Die Vizepräsidentin hat Spenden für die Kautionen von diesen Leuten gesammelt, obwohl sie nicht lange eingesperrt wurden. Die Gefangenen des 6. Januar werden unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten, obwohl viele von ihnen unschuldig sind. Was sie zu diesen und in vielen Fällen Patriots Viele von diesen Menschen sind Patrioten, ehemalige Soldaten und Polizisten. Wir brauchen eine Gleichbehandlung. Ist der Mandant Edward Jacob Lang ein politischer Gefangener? Er wurde mitten in der Nacht verhaftet und überstellt darf seine Familie nicht sehen, muss sein Trinkwasser durch einen Socken filtern, sitzt in einem Loch, wo er keinen Sonnenlicht oder menschlichen Kontakt hat. Er darf seinen Anwalt nicht sehen, bekommt seinen Bart nicht rasiert und seine Haare nicht geschnitten. Die einzige Schlussfolgerung, zu der man kommen kann, ist, dass Edward Jacob Lang und diese Männer wie politische Gefangene behandelt werden. Sie teilen uns Werte zu, die mit Black Lives Matter und linken Gruppen sympathisieren, die uns einer Psychofolter unterziehen und ständig die Regeln ändern. Am 18. September, als es eine Solidaritätskundgebung für uns gab, weckten sie uns sehr früh auf und ließen uns mit unseren Matratzen durchs Gefängnis marschieren. Es ist eine Psychofolter, um die Leute zu brechen. Haben Sie Angst vor Repressalien, weil Sie dieses Interview heute geben? 
Die Angst wohnt nicht im Herz des Patrioten. Es ist Zeit, dass das amerikanische Volk sich hinter uns stellt. Diese Verbindung wird leider unterbrochen. Da hatte wohl jemand etwas auszusetzen. Jedes Mal, wenn Jake Lang sich mit seinen Anwälten trifft, wird er danach für zwei Wochen in Einzelhaft gesperrt, angeblich wegen Corona. Während Verbrecher auf freiem Fuß gelassen werden, Don Jake Lang jahrelange Haft. You know why? Absolutely nothing normal. Every single aspect Nichts daran ist normal. Die Misshandlung dieser Männer muss ein Ende finden. Sie ist in jedem Sinne verfassungswidrig. And it is wholly unconstitutional and completely unreasonable in every sense of the word. My fellow Americans, the documentary that you just witnessed. Der Film, den Sie gerade gesehen haben, zeigt Ihnen die wahre Geschichte vor, während und nach der Proteste vom 6. Januar. Wenn es für den Einzelnen keine Gerechtigkeit gibt, gibt es für niemanden Gerechtigkeit. Deshalb bitte ich Sie, besuchen Sie unsere Website j6tooth.org. We will continue to keep on posting. We will continue to keep on getting the truth out. We will continue to keep on exposing the DOJ, the FBI, the Biden administration. Wir werden weiterhin Lug und Betrug der beiden Regierung entlarven. Bitte unterstützen Sie die Gefangenen und ihre Familien. They need your help both in prison, their families need your help back home, and they need your help to find good counsel to fight back against this corrupt government that we have today. I thank you for your time and your concern and, and I would like to read a letter I just Ich möchte Ihnen einen Brief vorlesen, den ich heute von meinem Sohn Jacob Lang erhalten habe. Hello Faja. Another glorious day to be alive. Hallo Vater. Wieder ein wunderschöner Tag, um am Leben zu sein. Wie sagte ein berühmter Präsident, wir haben nichts zu fürchten außer der Furcht. Ich verbringe 20 Stunden am Tag im Bett in dieser kleinen Zelle. Ich versuche zwei Stunden am Tag Sport zu machen und stehen zu beten, aber es ist sehr kalt. Ich sitze im Gefängnis für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Es kommt mir vor wie die Prüfung Jesu in der Wüste. Ich halte mich an meinem Glauben fest und an dem Blut Jesu Christi. Die Erlösung ist möglich. Nein, sogar sicher. I hope that America is ready for my declaration. It's about time someone showed up and climbed up. Es ist Zeit, dass Amerika die Wahrheit erfährt. Wenn Gott an unserer Seite ist, wer könnte gegen uns sein? In Liebe, dein Sohn. All the best, America. Now that you have been armed with the truth, the truth shall set us free. Please share this video. Bitte teilt dieses Video und spendet auf der Webseite. Donate to the Gifts and Go, where 100% of proceeds go to advertising this documentary with TV and newspaper ads. We cannot let the brain... Das Opfer der Patrioten vom 6. Januar darf nicht umsonst gewesen sein. Kämpft für diejenigen, die unsere Verfassung verteidigen wollen. Joe Biden sagt, unsere Verfassung ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist die Rhetorik eines Tyrannen. Die Patrioten des 6. Januar sind bereit, ihr Leben zu opfern, um zu zeigen, dass er nicht recht hat. Wir werden uns nie ergeben und nie unterwerfen, denn die Furcht lebt nicht im Herz des Patrioten. Thank you.